Magandang araw! Welcome to Auntie Cecil TV! Guys, kung ikaw ay Pilipino at isang SSS member, pero wala ka pang account sa my.sss, para sa iyo ang video na to. Dahil ituturo ko sa iyo kung paano gumawa ng account sa my.sss online. Pwede kang gumamit ng mobile phone, laptop, desktop, or any device na may internet connection sa pag-create ng account. Ano po ba ang my.sss? Ito ay isang online service portal kung saan ang lahat ng SSS members ay magkakaroon ng exclusive access para sa kanilang contributions and membership records. Pwede kang mag-online transactions, set appointments sa mga SSS servicing branch at mag-request ng copies ng inyong records kung kinakailangan. Para ma-access mo ito, individual or corporate members ay kinakailangan mag-register at magkaroon ng sariling username at password. Meaning, makakapag-transact ka sa SSS without the hassle of going to the branch. But before you start, make sure na ikaw ay isang SSS member na may valid SSS or CRN number and at least one posted SSS contribution. Kung wala ka pang SSS number, pindutin mo to para sa SSS Registration Guide. Sa new system ng pagre-rehistro sa SSS, tinuro ko dyan guys na mareredirect ka na sa pag-create ng account sa my.sss. Kaya itong video na ito ay para lamang sa mga dating member na hindi nakapagparehistro sa my.sss. And guys, pipili ka ng isa na mapuprovide mo sa walong registration preference na nasa list upon registration. First in the list is kung meron kang savings account number, uh, Citibank Cash Card, UBP Quick Card, UMID ATM savings account number na nakarehistro sa SSS, or mobile number registered in SSS, or UMID card, or employer ID number, household employer ID number, or paid payment reference number, or date of loan with existing loan balance or transaction number as shown in your personal record, uh, yung, may, yung UMID application form, kung ikaw ay nagparehistro lamang noong December 10, 2020 onwards, and or check number of any monthly pension. So ayan guys, dapat may isa kang maiprovide na nasa list para maging successful ang iyong pagrehistro. Dahil kung wala, kinakailangang magpunta ka sa nearest branch para magawan ka ng username at temporary password na magagamit mo sa my.sss. Also, be sure na may active email address ka at na-open dahil dito ipapadala ang link para sa pagpapatuloy ng pagrehistro. Kung wala ka pang email address, click mo to guys para sa paggawa ng email address. Huwag kayong mag-alala, ituturo ko sa inyo ito ng step by step. Let's start! Go to sss.gov.ph Tick the checkbox, I'm not a robot. Then, click member under portals. Click not yet registered in my.sss. Basahin nyo itong reminders. Nakasulat dyan guys na i-ready ang iyong chosen information na required sa iyong registration katulad ng mga binanggit ko kanina. Certify that you have read and understood the reminders, then click proceed. Then encode mo yung mga hinihinging informations. Guys, lahat ng may asterisk ay required field, so don't leave it blank. Encode your CRN or SSS number, email address, and preferred user ID. Next is encode your complete name and date of birth. Then your mailing address here. So dito sa registration preference, select 1 registration preference sa drop down list. Dito sa option number 1, kung ito ang pipiliin nyo, encode nyo dito ang inyong account number. 
Option number 2, enter nyo dito ang inyong mobile number na nakarehistro sa SSS. Dito sa option number 3, enter nyo dito ang PIN code kung ang inyong UMID card ay activated sa SSS Information Terminal located sa SSS branch. Or enter nyo dito ang inyong mother's maiden name. Guys, wag nyo pipiliin ang UMID card kung hindi ka pa naiisyuhan ng UMID card. Kahit ma-enter mo dito ang iyong mother's maiden name, kung di ka pa na-issuehan ng UMID card, ay unsuccessful pa din ang iyong registration. Dito naman sa option number 4, i-enter nyo dito ang employer ID number. Option number 5, i-enter nyo dito ang paid PRN number. Option number 6, enter here date of loan with existing loan balance. Option number 7, enter nyo dito ang transaction number. And option number 8, enter nyo dito ang check number ng any monthly pension na nareceive nyo. Tick the check box, I'm not a robot. Click I accept the terms of service, then click submit. Upon submission, click OK. And check your email para sa pag-set up ng password. Mga less than 30 minutes, may marireceive kang confirmation email. So guys, punta tayo dito sa email. Kung successful, makakareceive ka ng ganitong email galing sa sssweb.notifications. Click, clicking here, idadirect ka sa set password page. Nakalagay dito para ma-activate ang iyong my.sss account at makapag-nominate ng iyong password, please provide the last 6 digits of your CRN or SSS number na in-enter mo kanina sa iyong registration. Type nyo dito ang last 6 digits, then click Submit. Enter your preferred password. Sa pag-create ng password, it must be 8 to 20 alphanumeric characters. First character must be alphabetic and no special character at iba ito sa iyong ginamit na user ID. Then click Submit. Dito, kailangan mong mag-answer ng dalawang security question. Magagamit ito sa pag-recover ng iyong password in case na nakalimutan mo. Then, enter your password. After successful password setup, mariridirect ka na sa iyong my.sss member account. Kung may katanungan at may iba pa kayong concern, comment down below. At kung nakatulong tong video na to sa inyo, please like, share, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa mga videos na ina-upload ko. Bye!